ये केवल एक स्वप्न है जो कभी वास्तविक नहीं बन सकता तुम प्रेम में अंधी हो सकती हो बुद्धि के स्थान पर हृदय से अपने जीवन का निर्णय कर सकती हो परंतु मैं पिता हूं मैं जानता हूं महलों में रहने वाली मेरी फूल सी पुत्री उस कैलाश में एकांतवास में रहने वाले भस्मधारी के साथ कभी प्रसन्न नहीं रह सकती एक स्त्री का सुख संसाधनों से नहीं अपने पति के सानिध्य से होता है पिताजी यदि शिव शंकर स्वयं मेरे साथ है तो मुझे किसी भी वस्तु की या किसी भी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी मैं अपने हृदय से उन्हें अपना पति मान चुकी हूं और उन्होंने भी मुझे वरदान दिया है कि वो मुझसे विवाह अवश्य करेंगे मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूं महादेव क्या आप ही मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे यदि आपकी यही इच्छा तो ऐसा ही हो और इसीलिए अब मैं किसी और का वरण नहीं करूंगी और आपने भी तो मुझे वचन दिया था पिताजी कि मुझे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है क्या आपका वचन झूठा है बोलिए पिताजी जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी आप सच में मेरा विवाह उसके साथ करा देंगे हाँ पुत्री आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहमति भी आवश्यक है इसलिए सभा में उपस्थित जिस प्रतियोगी को आप अपने वरमाला से सुशोभित करेंगी हम उसी से आपकी वरवा करा देंगे तो आपने वो वचन मुझे भ्रमित करने के लिए किया था ताकि मैं स्वयंवर में आने के लिए तैयार हो जाऊ मां आप अच्छे से जानती हैं कि महादेव के लिए मेरे मन में कैसे भाव है आप ही एक स्त्री हैं मां और यह आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यदि एक स्त्री जिसे एक बार अपने वर के स्वरूप में स्वीकार लेती है उसके अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष का विचार अपने हृदय में भी नहीं ला सकती इस वरमाला पर मात्र मेरे महादेव का अधिकार है मैं उन्हें ही वरमाला पहनाऊंगी उस दिन देवी सती ने सभी देवों ऋषियों यहां तक कि अपने माता पिता के समक्ष अपनी भावना को प्रकट कर शिवजी के लिए अपने महान प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया था ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी उसके लिए उसे यहां उपस्थित होना होगा ध्यान से देखो वो तो सभा में है ही नहीं आप ब्रह्म में हैं पिताजी महादेव यही है मेरे साथ आपने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं मेरी प्रेम की शक्ति महादेव को यहां तक लेकर आएगी उन्होंने मुझे वरदान दिया था 
और वो अवश्य पूरा होगा मेरे शिव अपने प्रेम का प्रमाण देने अवश्य आएंगे सत्य कहा मामा श्री ने उस दिन माता सती ने शिवजी के लिए स्वयंवर में प्रस्तुत सभी लोगों के विरुद्ध जाकर अपने अटूट प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया था देवी सती को अपने प्रेम पर और महादेव से मिले वरदान पर पूर्ण विश्वास था इसीलिए प्रजापति दक्ष के छल करने के पश्चात भी उन्हें पूरा भरोसा था कि महादेव वहाँ अवश्य आएंगे और महादेव ने उस विश्वास की लाज भी रखी ओम नम शिवाय सती प्रजापति दक्ष के आमंत्रण ना देने पर मैं स्वयंवर में ना आने के लिए विवश था किंतु अब अपने आवाहन पर मैं अवश्य आऊंगा मेरे आराध्य शिव आपने अपना वचन निभा के मेरा मान सम्मान रखा है कोटि कोटि नमन प्रभु कोटि कोटि नमन धन्यवाद महादेव आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया आप ही मेरी शक्ति रूप हैं देवी और हमेशा रहेंगे
आपकी इच्छा अनुसार देवी सती ने सभी के सामने इस भरी सभा में मुझे ये माला पहनाकर अपना वर चुना है आपसे निवेदन है कि आप भी हमें आशीर्वाद दें और अपना धर्म निभाएं सती पति महादेव शिव शंकर की सती पति महादेव शिव शंकर की शिव के इस तरह अचानक प्रकट होने से प्रजापति दक्ष बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे वो तो इस विवाह को मान्यता तक नहीं देना चाहते थे तब नारायण ने उन्हें बताया कि यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो पूरे कुल को दोष लगेगा ब्रह्मदेव ने भी अपने पुत्र को समझाया कहा कि सती का तो जन्म ही शिव को सक्रिय करने के लिए हुआ यह प्रेम ही सती के जीवन का उद्देश्य विधि का विधान है सती और शिव का यह विवाह दक्ष ने सबके दबाव में आकर सती का विवाह तो संपन्न कर दिया किंतु जब शिव के साथ उनकी विदाई का समय आया तब वो नहीं आए विदाई में अपने पिता को न पाकर कितना दुख हुआ होगा ना माता सती को है ना प्रभु तुम सबकी स्मृति बहुत सताएगी अपना ध्यान रखना और माता पिता का भी माँ मैं यहां से जा रही हूं इसका अर्थ ये नहीं कि अब नाता टूट गया पिताजी क्या वो इतने क्रोध में है कि मुझे विदा भी नहीं करेंगे तुम्हारा विवाह किसी के भी साथ होता तुम्हें अपने से दूर जाता देखना उनके लिए असंभव ही होता तो अपने पिता को जानती हो ना अब उनकी चिंता मत करना अपने पति और अपने घर को संभालना अब यही तुम्हारा पहला दायित्व तो है मुझे विश्वास नहीं होता मेरी पुत्री मुझे इस प्रकार चल सकती है अपने पिता के विरुद्ध जाकर उस असभ्यागोरी से विवाह कर सकती है
जब पिता के मन को चोट पहुंचती है तो बहुत कठोर वचन भी निकल जाते हैं क्रोध परंतु सबसे अधिक दुख भी तो पिता को ही होता है और एक मां मां का हृदय अपने संतान के बारे में तनिक भी कठोर वचन सुन के चिंता में डूब जाता है पर वो करे भी क्या है तो स्त्री ही पतिदेव के निर्णय के आगे विवश हो जाती है जरूर इन दोनों के मन में कोई बोझ है जो ये हमें बता नहीं रहे इन दोनों के कष्टों को दूर करने हम यहां आए हैं प्रभु फिर क्या हुआ मां देवी सती की उदासी का आभास शिव को था और वो अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने लगे देवी सती अपने इस नए जीवन में मन लगा सके अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने इस प्रेम के संसार में सुख से रहे सती कैलाश में अर्थात अपने नए निवास स्थान में आपका स्वागत है आज से कैलाश की और मेरे जीवन की भाग दौड़ आपके हाथ में होगी आपके चेहरे पे जो खुशी है वो हमेशा रहेगी मैं कभी आपके चेहरे की ये खुशी नहीं जाने दूंगा ये वचन है मेरा शिव और सती का विवाह तो संपन्न हुआ किंतु उस विवाह में कोई ना कोई संकट तो आता ही है जिसमें अपने माता पिता की सहमति ना हो महादेव से सती के विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष के भीतर महादेव के लिए जो द्वेष थे वह और भी अधिक बढ़ गए तूने पिता से उसके प्राणों से अधिक प्रिय पुत्री को चीन कर बहुत बड़ा अपराध किया शिव तुझे इसका दंड समय आने पर अवश्य दूंगा तुझे मेरी तरह सहनी पीड़ा सहनी होगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज